Bonjour à tous, euh, merci euh, d'être venu et d'assister à cet atelier. Donc, je suis Emmanuel Arechea, un des trois salariés de l'Antique. Et aujourd'hui, on va, on va aborder un, un autre sujet euh, autour du, du numérique responsable, qui est le, un sujet, on appelle ça un projet en, en numérique responsable, IT for Human, donc euh, responsable dans le sens où euh, on va accompagner des publics en difficulté euh, dans l'utilisation éventuel du numérique, ou en tout cas, euh, on va s'occuper des, des publics fragiles. Donc aujourd'hui, c'est euh, le, le projet PEPI, c'est un projet européen euh, dont, dont on va vous parler. Euh, rapidement, voici le, les, les intervenants de l'atelier. Donc euh, ma collègue Silène, qui est coordinatrice de, de projet européen et qui coordonne le, ce projet-là. Et, euh, et ensuite, les, les gens qui ont... Euh, qui ont appliqué le, le projet et qui ont travaillé auprès des jeunes. Donc euh, mes deux, euh, nos deux partenaires de l'IUT, euh, Martha et, et Thierry, qui sont, euh, qui sont enseignants à l'IUT de, de Bayonne Pays Basque pour le PPA, et Laurent Porto, donc, qui est euh, co-dirigeant de, de, du laboratoire d'innovation sociale Galdolab, qui est euh, notamment, certains le, le connaissent déjà, qui est un, un spécialiste du social et médico-social et de l'accompagnement des, des structures médico-sociales. Euh, en introduction, euh, rapidement, euh, voilà, vous dire que le numérique responsable, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi des usages. Et euh, ce, ce projet-là, on est vraiment dans, dans l'accompagnement des, des publics fragiles. Euh, donc C'est une restitution de, de plus de deux ans de projet. Euh, ce qu'on qu ne voulait pas aujourd'hui, c'était faire une restitution chiffrée. Euh, on est les plus forts, on a fait ci, on a accompagné tant de jeunes. Ce n'est pas notre propos. Le propos, c'est vraiment... Euh, voilà, nous on est des, des accompagnants de terrain, on a accompagné les jeunes, euh, on a testé cette méthodologie et de vous restituer cette expérience pour éventuellement créer des passerelles après entre vous et éventuellement voir si on pouvait reproduire cette expérimentation. On est tout à fait ouvert pour reproduire les outils, les pratiques dans vos réalités de, de terrain. Euh, donc... En introduction, je vais demander à ma collègue Silène de venir sur la scène et de vous faire une première présentation très, très rapide du projet pour vous, donner, pour vous indiquer un petit peu qui a participé et quel était l'état d'esprit de, de ce projet. Bonjour à tous, euh, donc Silène Théobald, je m'occupe de coordonner ce fameux projet PEPI donc, au niveau euh, européen. C'est un projet dans lequel on va plonger ensemble pendant 45 minutes euh, avec nos intervenants. Et donc, je suis juste là pour euh, vous introduire, vous expliquer brièvement euh, comment a démarré ce projet et qu'est-ce que c'est. PEPI, c'est un projet qui a démarré il y a bientôt euh, trois ans. C'est un projet qui a été co-construit avec le Collège de euh, donc, Enseignement supérieur de l'Antique avec euh, donc deux idées en tête, euh, euh, l'autonomie et le travail en mode projet, avec un public euh, de jeunes de 18 à 25 ans en situation euh, de décrochage ou de transition. Donc, euh, voilà, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de rester dans cette, dans cette dynamique de euh, ne pas apporter des, clés, euh, des solutions clés en main euh, aux jeunes avec lesquels on travaille, mais vraiment de les de les mettre en action et de faire en sorte qu'ils arrivent à trouver eux-mêmes leur autonomie et de les faire travailler en équipe, en groupe et de, de se dynamiser autour de projets qu'ils choisissent et qu'ils ont envie de développer. Donc nos intervenants vont vous parler de toutes ces expériences qui ont été mises en pratique sur le terrain dans, les, dans cet atelier. Et, euh, et l'aspect intéressant donc, de, cette projet, de ce projet, c'est que c'est un projet qui est soutenu par euh, l'agence Erasmus+, Plus. donc euh, c'est euh, l'agence de la Commission européenne, donc c'est un projet qui se développe au niveau européen. Donc on travaille euh, donc, en France, euh, l'Antique, euh, l'IUT et Gaido Lab euh, main dans la main, et euh, nous travaillons aussi avec l'Université de Bologne en Italie, une association qui s'appelle Gionet. Euh, et également avec des organisations chypriotes, donc l'université de Nicosie et euh, une association euh, qui s'appelle Synthesis, et également aux Pays-Bas euh, avec euh, une organisation euh, qui est spécialisée dans la formation qui s'appelle ECVPL. Euh, 
Euh, donc voilà, donc en fait, tout ce qui s'est passé euh, ces dernières années en France s'est également déroulé euh, donc sur les territoires euh, euh, italiens et chypriotes. Et euh, voilà, tout se, tout se déroule en parallèle. Euh, ça permet de mettre en commun euh, nos bonnes pratiques, les leçons à prendre, les, les mesures correctives à mettre en œuvre. Et c'est d'autant plus riche. Et donc, nous arrivons doucement à la fin de ce projet. C'est le temps de... De, voilà, de prendre le temps de se poser, de voir quelles leçons nous pouvons apprendre et de faire une petite restitution euh, euh, auprès euh, du public que vous êtes euh, aujourd'hui. Donc euh, merci pour cette présence et euh, j'espère que vous allez apprécier cet atelier. Donc, merci beaucoup Silène. Euh, avant de commencer, euh, donc, on a prévu, euh, donc c'est un temps... Un temps d'atelier, c'est un peu court, 45 minutes. Euh, sachez que on, donc les, les questions, euh, on va essayer d'être bref, mais les questions seront limitées. Ce qu'on vous propose, euh, peut-être certains d'entre vous étaient déjà là au premier atelier, mais pour ceux qui viennent d'arriver, ce qu'on vous propose, c'est ensuite euh, le, la table ronde. Euh, L'atelier finit à 11h. La table ronde euh, suivante commence à 11h30. Donc on a une demi-heure de rab pour avoir des échanges ensuite avec les intervenants dans la salle qui est, quand vous êtes rentré à votre gauche, l'espace Bayona. On a fait un espèce de petit forum, on va aller s'installer là-bas et on pourra poursuivre euh, nos échanges euh, avec les intervenants. Voilà. Donc vous l'avez compris, ce projet, c'est mettre en mouvement les jeunes et de les mettre euh, face à des défis, euh, des défis qu'on qu a été chercher auprès de ce qu'on appelle nous des commanditaires. Et ces jeunes sont entourés euh, de tuteurs et ces tuteurs vont appliquer euh, ce qu'on appelle un kit. Euh, nous, on l'appelait ça un kit, c'est à dire un ensemble d'outils méthodologiques et d'outils numériques pour leur permettre euh, de réaliser ces projets en un temps forcément, forcément limité afin de développer leurs compétences, développer leur savoir faire, leur savoir être. Euh, et c'est un petit peu ce que chaque intervenant va, euh, va vous expliquer euh, pas à pas. Donc Martha va, euh, va vous parler un petit peu des, des profils des jeunes que nous avons, que nous avons accompagnés. Laurent va vous parler euh, des défis euh, qui ont été soumis aux jeunes et comment, euh, ben, comment on a été les chercher, euh, les relations que, que, que peuvent avoir les, les jeunes avec, les, avec ces, ces défis-là, comment on les a mis en pratique. Et Thierry va ensuite va vous parler euh, des commanditaires euh, des formateurs et, et du positionnement en fait, des, euh, des adultes encadrants euh, autour de, de ces jeunes et ce que ça implique après ensuite euh, pour, pour ces acteurs-là. Sans attendre, Martha, je te passe le bouton et le micro. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, comme Manu a dit, euh, je travaille à l'IUT de Bayonne. Je suis ingénieur pédagogique et euh, j'étais aussi un peu coordinateur euh, de, des groupes de jeunes qui ont euh, participé à cette expérience. Donc, euh, pour ma part, euh, je vais vous parler un petit peu de ces jeunes qui ont participé à PEPI. Euh, le, le projet est parti d'un constat. En fait, euh, selon la DARE, c'est un organisme qui travaille pour le ministère du Travail, a constaté que près d'un million euh, de jeunes en 2018 étaient en situation de NIT. Euh, les NIT, c'est quoi C'est des jeunes euh, qui ne, sont pas, ne travaillent pas, ne font pas d'études et ne suivent pas des formations euh, formelles ou informelles. Euh, c'est une catégorie de jeunes euh, hétérogènes, imprécises, difficilement euh, saisissables. D'accord, assez volatile. Et donc, nous, on a voulu proposer euh, des outils, ce qu'on appelait le kit, euh, pour ces types de jeunes. Euh, tous les pays dont euh, Silène a parlé se sont adressés au même type de public. Euh, pour nous, donc, les jeunes qui ont participé à cette expérience, euh, c'était de la jeunesse locale. Euh, âgés entre 18 et 25 ans, qui étaient euh, en difficulté lors de ses études, par exemple à l'IUT, à l'ESTIA, qui a aussi euh, travaillé avec nous, euh, des organismes comme la mission locale ou des, des jeunes qui étaient en service civique, euh, des jeunes aussi qui, qui nous ont été amenés par le service de l'orientation de l'UPPA, de l'Université de Pau, 
Euh, donc, on a fait, comme dit Manu, un gros travail de terrain pour essayer de, de trouver ces jeunes qui étaient en difficulté. On a investi beaucoup de temps. C'est un public assez difficile à engager dans cette démarche et qui reste avec nous à longtemps. Euh, ils sont souvent assez isolés parfois. Euh, donc, enfin, on a réussi euh, donc, à faire euh, deux moments d'expérimentation. Un qui a eu lieu euh, l'été dernier avec euh, deux groupes de quatre étudiants. L'engagement au niveau du projet européen, c'était de euh, travailler un minimum avec euh, deux groupes de quatre à huit jeunes. Donc, pour ça, on a bien tenu euh, les objectifs qui ont été fixés. Et euh, donc, l'été dernier, nous avons travaillé avec euh, deux groupes de jeunes, euh, notamment des étudiants qui étaient euh, en difficulté euh, pour un faible niveau de français. Donc, c'était des jeunes chinois, en fait, qui, qui étaient à l'Estia, euh, des jeunes de l'IUT euh, qui aussi voulaient arrêter la formation, donc qui étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas vers quoi s'orienter et aussi euh, des jeunes, euh, une jeune euh, concrètement en situation de handicap. Ça, c'était la première expérimentation donc, qui a eu lieu euh, l'été dernier. Et là, en fin d'année, on a constitué deux autres groupes de jeunes. Ça, c'était concrètement des jeunes de l'IUT euh, qui étaient en BUT, donc bachelor universitaire des technologies en première année, euh, qui étaient... Euh, ils avaient des difficultés pour s'engager euh, lors de la formation, euh, bon, les notes euh, moyennes. Et donc, euh, certains avaient besoin aussi euh, de renforcer la confiance en eux. En gros, euh, juste, je voulais euh, poser ces contextes et que vous, vous fassiez une idée de à qui on s'est adressé. J'ai mis quelques photos euh, des jeunes qui ont participé. En gros, après... Euh, euh, Laurent va vous parler des défis sur lesquels ils ont travaillé. Les retours ont été très positifs. Je vous ai mis quelques phrases des enquêtes qu'on a fait de satisfaction en fin des projets pour avoir leur avis, parce que ça les a demandé un effort aussi de pouvoir travailler en groupe, de voilà, se concentrer sur quelque chose dans la durée. Euh, les retours sont très positifs, notamment du fait d'être en groupe, en fait, surtout. Euh, même aussi la charge à des travail qu'on les a demandé, c'était un petit peu dur. Euh, voilà, en gros, euh, c'était assez enrichissant pour eux. Donc, je vais passer la parole à Laurent oui. qui va vous parler de ces défis qu'ils sont affrontés. Oui. Donc, euh, pour compléter euh, ce qu'a ce qu dit Martha, le, donc là, on va vous, vous détailler le, ce qu'on a fait en France. Sachez qu'au niveau euh, européen, euh, les Italiens ont travaillé sur des, euh, sur des, des vrais, vrais décrocheurs, des vrais décrocheurs, c'est-à-dire des gens euh, qui n'étaient ni en formation, ni, euh, ni inscrits au chômage. Donc eux ont été, euh, euh, notamment à Gionnet, ils, a, ils, a, ils ont l'habitude d'accompagner ça. Donc c'était vraiment un public euh, cible prioritaire qu'ils ont réussi à accompagner. Euh, et à Chypre, hein, ils ont travaillé sur deux publics, des femmes migrantes, des jeunes femmes migrantes euh, également, donc public aussi en, en, en difficulté. Et euh, à l'université de, de Nicosie, ils ont également travaillé sur des publics euh, étudiants, un peu comme, comme l'IUT. Voilà. Donc vous voyez, une, euh, on, a une, on a des retours comme ça sur aussi une, une grande variété de, de jeunes. Bonjour, donc moi c'est Laurent Pourteau. Euh, alors dans le cadre du, du projet Pépi, euh, avec, les, avec les partenaires alors français mais également euh, d'Italie, voilà, des Pays-Bas et, et de Chypre, on a eu à, pour mission en fait d'élaborer une méthodologie d'accompagnement pour des jeunes sur une durée déterminée euh, autour d'un élément central qui est leur lancer un défi. Un défi euh, voilà, qui pouvait avoir euh, différentes sources d'origine. Euh, en tout cas, euh, donc quelque chose de très concret. Un défi qu'on pouvait presque, alors c'est un peu caricatural, mais presque considérer comme un prétexte pour ces jeunes. Ces jeunes qui donc, euh, ont relevé des challenges très concrets. Bon, on va y revenir un peu plus tard, un peu plus en détail par la suite. Euh, donc, mais ce défi, c'était relevé en groupe, donc euh, voilà, quelque chose qui, qui leur était euh, 
proposé euh, et qui étaient en support pour travailler leurs compétences, pour faire du lien avec d'autres jeunes, avec d'autres acteurs, euh, mais également qui en fait, était un temps qui leur permettait de, de prendre du recul sur euh, leur parcours, leur propre cursus, leurs propres envies, leurs propres besoins, et, euh, et de se projeter aussi sur euh, l'après-pépi, euh, sur euh, voilà, leur, leurs envies et, le, et leur futur. Euh, donc, euh, les jeunes dont, dont, dont a parlé Martha, euh, et qui sont arrivés sur euh, l'aventure Pépi, ce sont des jeunes qui avaient des origines, euh, voilà, qui venaient de, de, de différentes origines, euh, qui étaient issus de différents contextes. Ils nous ont fait confiance parce que l'objectif, c'était leur les appâter euh, avec, et leur donner envie de s'inscrire dans cette aventure-là, sans leur donner trop d'éléments quant à ce qu'ils allaient vivre. Parce que dans la méthodologie, euh, je vais vous le présenter, l'objectif, c'était aussi euh, les amener à construire les choses et à, et à, et à élaborer des choses euh, pendant le temps pépi. Euh, et à être vraiment acteur et en première ligne de, de ce qu'ils allaient pouvoir euh, mettre en scène. Euh, donc en tout cas, on a travaillé aussi pour pouvoir donner ces défis aux jeunes avec des commanditaires, euh, donc des, des structures euh, bah en fait, du, locales. Hein. Il y a eu le service jeunesse de la ville de, la ville de saint jean de luz notamment, euh, l'association Interbea, on a eu aussi euh, en fait, une association sur Asparin qui euh, souhaitait mettre en place une exposition sur euh, tout ce qui est lié au dérèglement climatique. On a eu d'autres aussi commanditaires qui nous ont proposé des, euh, voilà, des supports projets euh, qui n'ont pas forcément été retenus par les jeunes. Mais l'idée, c'était ça, c'était avoir des propositions sous forme de défis euh, à soumettre aux jeunes qui venaient de commanditaires diversifiés et pourquoi pas, qui venaient des jeunes eux-mêmes. L'objectif, c'était ça, c'est que si un jeune a un projet et qu'il souhaite le développer, qu'il puisse trouver aussi des ressources auprès d'autres jeunes qui ne connaissaient pas forcément d'ailleurs, en commençant, en commençant Pépi, pour constituer une équipe et, et suivre ce projet-là. Donc pour ces jeunes qui, qui étaient, on va dire, pour différentes raisons, en panne, euh, la panne plus ou, euh, on pouvait qualifier la panne plus, plus ou moins, plus ou moins euh, compliquée à, à résoudre. En tout cas, c'était euh, en fait, euh, une proposition assez inhabituelle pour eux. Et ils se sont retrouvés dans cette proposition euh, qui les a mis en première ligne de, du projet dans lequel ils allaient, ils allaient euh, être impliqués. Euh, donc le principe d'un défi pépi, et ça, c'est quel que soit aussi le lieu d'expérimentation, hein, qu'il ait été en France euh, l'été dernier ou en février dernier à l'IUT, qu'il ait été euh, donc, euh, à Chypre ou en Italie. Ça a été de proposer différents espaces aux jeunes que les jeunes ont, voilà, ont pu investir pour vivre pleinement ce défi et euh, mettre en scène des situations de réflexion, de production, avec l'appui d'un un accompagnateur, un tuteur, je ne sais pas comment le le qualifier. Euh, Thierry reviendra après moi sur justement ce rôle là. Euh, mais l'idée, c'était euh, leur donner en fait, leur donner une liberté d'action dans un espace relativement contraire, mais qui leur laissait l'opportunité de choisir des modalités de, des modalités d'action. Espace physique et espace en ligne. Et donc sur ces espaces là, pour faire le lien aussi avec la question du numérique, il y avait euh, des, voilà, des, des salles, des espaces de travail classiques euh, avec du matériel classique, mais il y avait l'opportunité pour eux, s'ils le jugeaient euh, euh, opportun et selon des modalités qu'ils ont eux-mêmes définies en équipe, euh, d'avoir des modalités de travail euh, à distance avec des outils euh, numériques pour certains qui leur ont été euh, proposés, imposés et pour d'autres qu'ils ont eux-mêmes eux choisi. Euh, la consigne, c'était un objectif de travail, des pistes ou des outils potentiels pour les traiter. Ben, voilà. Quelles solutions vous choisissez très concrètement pour, euh, pour en fait traiter, euh, traiter ce que vous avez à faire Le numérique a été pris dans, dans ce sens-là, du numérique responsable. On utilise ou on n'utilise pas il euh, n'y a pas une obligation d'utiliser le numérique. C'est vraiment s'il est opportun et, et on travaille cet aspect-là. 
euh, avec les gamins. Euh, on ne leur met pas du numérique euh, pour faire du numérique. Voilà, c'est ça qui, sont ces approches-là qu'on a, qu a voulu mettre en place. Et voilà, donc d'ailleurs, c'était une palette d'outils qui a été proposée aux jeunes, euh, dans lesquels ils se sont retrouvés plus ou moins. Certains ont été euh, donc, euh, la priorité de, de groupe projet, euh, d'autres non. Des outils ont pu être mis en scène de manière différenciée en fonction des groupes projets qui se sont lancés. Et il y a eu ce qu'on peut appeler aussi le, le, le formel et l'informel, c'est-à-dire que nous, en tant qu'accompagnateurs, on a proposé des outils aux jeunes. Euh, et euh, ces outils servaient à la fois soit pour euh, un espace numérique de travail qui permette d'avancer en termes de, de méthodos de projet et de faire du reporting aussi au sein du groupe euh, de jeunes, mais aussi avec les tuteurs qui les accompagnaient. Euh, mais aussi euh, des outils numériques euh, qui pouvaient servir pour certains projets qui avaient une connotation un peu plus numérique à réaliser le projet en tant que tel, à savoir par exemple une application, euh, une application euh, smartphone pour euh, les jeunes de, euh, du, du territoire saint jean de luz Et donc il y a eu, quand je disais, euh, des, des aspects peu formels ou informels, c'est-à-dire que nous il y a des outils qu'on a soumis qui ont été utilisés, mais les jeunes ont eux-mêmes euh, choisi certains outils pour euh, travailler entre eux et il euh, y a eu un espace, un espace de travail un peu nébuleux pour nous en tant qu'accompagnateur auquel on n'a pas eu accès euh, parce qu'ils se sont emparés de, voilà, de, 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 de certaines méthodes et de certaines euh, applications qu'ils utilisaient déjà avant Pépi pour, euh, voilà, pour travailler entre eux, pour euh, mener certaines tâches. L'objectif pour eux et la consigne qu'on leur donnait, c'était euh, « tenez-nous au courant, euh, faites du reporting ». Et de notre côté, évidemment, en tant qu'accompagnateur de ce groupe de jeunes, c'était arriver à sentir les choses et à identifier que peut-être il y allait y avoir des, des, des blocages ou des points de crispation, euh, soit en, quant à l'avancement d'un projet, soit quant aussi aux relations euh, entre les jeunes au sein d'une équipe. Okay. Euh, Au-delà de, de ce projet en tant que tel, euh, vous voyez sur la dernière, la dernière ligne, là, c'était euh, vraiment un, un temps aussi dédié à la prise de recul sur son propre projet. C'est-à-dire qu'il y, y a eu un, un projet qui a été mené sur euh, environ deux mois euh, pour mener à bien un défi relevé par les jeunes. Et euh, pendant ce temps-là, à certains moments, on a extrait un peu les jeunes de, ce, de ce, cet objectif-là qu'ils avaient tous en test, objectif collectif, pour les ramener à des ateliers, des séquences de travail euh, au service de la réflexivité, de leur projet, de leur... Euh, de leur euh, évolution future. Euh, donc il y a eu toute une méthode aussi qui a été apportée par euh, notamment nos partenaires hollandais autour d'ateliers euh, pour mieux se connaître soi-même, mieux savoir parler de qui on est aux autres et réfléchir à ce qu'on a pu réaliser, euh, ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on souhaiterait réaliser mais qui peut-être n'est pas réaliste au regard de, bah, du territoire dans lequel on vit, euh, des contraintes qu'on peut, qu peut avoir sur le moment. Donc voilà, on a essayé de, aussi de, euh, de faire que Pépi ne soit pas juste un temps au service d'un projet, que ce ne soit pas juste un moment dans la vie d'un jeune et qu'après on reprenne le fil euh, ben voilà, de, de, de son existence, mais que, que ce soit quelque chose qui nourrisse aussi, au-delà des compétences travaillées sur la partie projet, qui nourrisse la réflexion du jeune sur ses envies, ses, be ses besoins, ses, ses orientations futures. Donc, pour, euh, donc il me reste peu de temps, je pense. Mais pour, ouais. pour euh, vous donner un exemple un peu plus concret de défi qui a été relevé l'été dernier par un groupe de jeunes, ben en fait, on a ici, vous voyez, quatre jeunes, Alan, Jules, Gaëtan et Marine, qui euh, ben sont arrivés dans l'aventure Pépi, qui ne se connaissaient pas forcément quand ils ont intégré la démarche, euh, et qui se sont constitués euh, en un groupe de personnes. Et nous, nous notre enjeu, c'était de faire que ce groupe devienne une vraie équipe qu'ils puissent bosser ensemble, qu'ils apprennent à se connaître, à se reconnaître, pour pouvoir ensuite euh, répondre à, 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 une, à une proposition du service jeunesse de la ville de saint à savoir concevoir une application ou un prototype d'application au service des jeunes du territoire, euh, et une application dans laquelle les jeunes du territoire de saint de pourraient trouver euh, tout un tas d'informations sur les services à leur disposition, euh, sur les permanences... Euh, euh, dont ils pouvaient bénéficier aussi au sein de, de la ville de saint de luz euh, des aspects liés aux loisirs, à, voilà, au logement, au transport, toute une information qui leur, qui leur était dédiée. Donc, la phase de, de défi pour ces jeunes-là, elle a suivi en fait cette, cette logique-là. 
Euh, et c'est euh, en fait une logique, que, qui, est la logique qui est déployée, quelle que soit l'expérimentation le, voilà, et les lieux d'expérimentation qui, euh, qui ont été proposés. Alors, à savoir une phase préparatoire, vous voyez, tout ce qui est vert, c'est vraiment l'implication le, le, des jeunes, le démarrage du, du travail des jeunes. Euh, avant, il y a une petite, euh, une petite flèche grisée, la phase préparatoire. Euh, là, il n'y avait pas forcément le jeune, c'était la phase de recrutement, d'identification des jeunes pour les, les inciter à venir. Mais c'était surtout un travail que nous, on a mené avec les, les futurs commanditaires. Donc à savoir, euh, en l'occurrence, la ville de, de Saint-Jean-de-Luz, parce qu'un commanditaire a une envie, a un besoin. En l'occurrence, pour eux, je veux faire créer une appli ou un prototype. Donc il y, y a un vrai besoin. Il y a, euh, y a le, le fait que derrière, il y, y a une envie qui, qui doit se concrétiser. Mais on n'est pas sur une, un schéma où on, donne une, où on passe une commande à un prestataire de service. Il y a une, comme je vous disais, le, le projet ou le défi, c'est souvent un prétexte pour Pépi. Il y a une grosse part quand même d'inconnu par rapport à la, à, la, à la production finale et au fait qu'on va avoir euh, vraiment une, une application qui, voilà, qui, qui sera sur les rails et qui pourra être utilisée. Donc euh, on a fait vraiment un travail avec les commanditaires pour les sensibiliser sur le fait que euh, le commanditaire n'est pas juste quelqu'un qui passe une commande, c'est aussi un acteur ressource euh, pour les jeunes pendant la durée de vie du projet. Donc, il euh, y avait aussi ce, 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 cette conscience des, des commanditaires qui était qu'ils euh, allaient participer à une initiative un peu, un peu alternative et qui, euh, au mieux, euh, leur donnerait un, un produit fini ou relativement fini par rapport à leurs leur demandes et leurs envies, mais qui, euh, au pire, on va dire, euh, serait au service de projets de jeunes. On n'a pas plus le temps de, de détailler sur les commanditaires, mais il y a des profils de commanditaires qui sont intéressants pour ce genre d'expérience. On pourra vous en parler plus tard. Donc ensuite, vous voyez, je fais apparaître un petit... Alors, j'ai choisi ce, ce, ce petit symbole, une espèce de chef d'orchestre, mais franchement, je, 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 je l'ai pris par défaut. Je ne savais pas quel symbole choisir. Euh, merci Romain. <rire> euh, mais euh, Thierry va revenir sur le. Alors là, c'est ce que j'ai symbolisé, c'est le l'accompagnateur, le co... ce qu'on appelait dans Pépi un coordinateur projet, un tuteur. Mais c'est Thierry qui va qui va vous en dire un peu plus là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui est qui est là de voilà de la phase de préparatoire jusqu'à à la phase de, de réalisation et de finalisation du, du projet et qui est là pour être en lien avec les commanditaires, avec les jeunes eux-mêmes, qui est là pour stimuler les jeunes. Euh, pour euh, essayer d'être euh, un peu le garde-fou de, de cette démarche-là. Donc, ce, la méthodologie Pépi, elle prévoit aussi justement des outils, toute une batterie d'outils très concrets avec des fiches, des fiches méthodo, euh, donc, dont on pourra discuter après si vous venez nous voir euh, en face, euh, et auxquelles vous pourrez avoir accès librement aussi, parce que l'objectif, c'était donner une méthodo en libre accès. Mais euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui doit avoir euh, l'appétit pour euh, l'accompagnement des jeunes, euh, la, fibre, la fibre, une fibre pédagogique, mais qui n'est pas un prof, Thierry va y revenir, mais qui a quand même des outils, on n'est pas non plus en freestyle et, euh, et, et en roue libre, il y a des outils en fait, pour cadrer son intervention et, et lui proposer des, des axes d'accompagnement. Donc là, je viens de faire apparaître les jeunes qui sont arrivés. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les jeunes qui sont arrivés dans la première phase qu'on appelait le hackathon Pépi. Alors, ce n'est pas un vrai hackathon, c'est une hackathon à la source Pépi, c'est-à-dire qu'on a proposé une liste de projets. Quand le jeune commence, il ne sait pas qu'il va forcément euh, euh, faire le, le, le projet qui, commence à faire, à, qui consiste à réaliser l'appli de la ville de luce Il a une liste de projets. On amène les jeunes qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas sur quoi ils vont bosser, à dire sur quoi ils auraient envie de bosser au regard de d'éléments qu'on va leur amener, euh, mais aussi euh, à se déterminer sur si je pars sur tel ou tel type de projet, voilà ce que je pense pouvoir apprendre, voilà ce que je pense pouvoir apporter. Et donc, au regard de, de tout un tas de critères, à la fin, on constitue des groupes, donc des individus, on essaie de les amener à, à, à créer des équipes. Et donc, il y a toute une phase, pense, à Caton Pépi, qui consiste à travailler sur euh, qui on est avant de bosser. On ne peut pas travailler ensemble si on ne se connaît pas, si on ne se reconnaît pas. Donc tout un tas d'ateliers qui permettent de, de faire du lien. Ça a pu déstabiliser un petit peu les jeunes, mais euh, après, ils, se sont vite, ils ont vu que ce n'était pas du temps perdu, mais un investissement pour la suite. Et j'enchaîne parce que Manu me met la pression là. Donc il y a eu aussi, un roue libre. pour revenir sur, le, sur la question du, du numérique, ben, des outils numériques qui ont cadré, comme je disais tout à l'heure, la démarche, tant sur la méthode de projet des espaces numériques de travail, 
euh, qui étaient plutôt ficelés, mais d'autres qui étaient aussi très libres, sur lesquels en fait, les jeunes ont pu aller demander des ressources qui ont pu servir à accomplir les projets. Par exemple, pour la ville de saint andelus ben, il leur fallait des outils qui permettent de faire un prototype, une, un maquettage d'appli, des, euh, des outils numériques qui permettent aussi de développer une appli s'ils allaient jusque-là, ce qu'ils ont fait. Euh, donc ça, c'était le, le rôle aussi de, de l'IUT qui a mis à disposition un espace ouvert euh, dans lequel les jeunes pouvaient faire leur marché euh, et euh, voilà, euh, se faire équiper de, de solutions. Ce que je disais également avec la méthode apportée par nos amis euh, néerlandais, donc des ateliers sur la phase euh, hackathon, mais élaboration du défi aussi et valorisation sur lesquels en fait, les jeunes ont pu réfléchir sur, sur euh, leur projet, sur l'après. Une phase de valorisation aussi, ça a été très important pour les jeunes. Ils ont pu montrer le, leur réalisation, quel que soit l'état du travail qui a été mené, qu'il soit plus ou moins finalisé. En l'occurrence, pour les jeunes, on était plutôt sur quelque chose de... De, de, de finaliser en termes de prototype. Euh, et donc, c'est un temps aussi où on avait invité du monde avec les commanditaires qui ont pu renvoyer aussi des messages très positifs euh, aux jeunes qui s'étaient impliqués, mais aussi des, des personnes qui étaient là en, 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 en naïf, en fait, qui découvraient un peu le travail et qui ont pu aussi valoriser les jeunes dans, leur, dans, dans cette expérience-là. Et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à à Thierry, qui lui va faire un petit focus sur, sur le, le chef d'orchestre. Bien, bonjour à tous. Donc, je, vais, je vais essayer d'enchaîner avec ce que vient de nous dire Laurent et ce qu'avait précisé Martha au tout départ. Donc, donc moi, je vais essayer de vous parler des coordinateurs. Quel est, le rôle, quel est ce rôle particulier et, et comment se positionner pour, pour essayer de, de, de jouer ce rôle dans le cadre des, des, des défis qui sont proposés aux jeunes. Euh, donc, ça a été dit au début, des jeunes se connaissent ou ne se connaissent pas. Ce sont des individus et l'idée, c'est de les amener à constituer une équipe. Cette équipe n'est pas... Donc, cette équipe, elle se structure sur la base d'une de, connaissance de, de, des uns et des autres, et qui cette connaissance se structure dans le cadre de ces hackathons pépins, dans le cadre d'activités, et aussi par rapport aux projets qu'ils veulent proposer ou qu'on va leur proposer. Donc en fait, la structuration des équipes est une tâche, euh, qui constitue, qui, qui est, qui est une tâche importante dans, dans, dans l'activité pépi. Euh, cette activité pépi, euh, elle, elle va... Ce défi pépi va être mené face à un commanditaire. Ce commanditaire, lui, il est centré sur des productions. Il a des attentes, il a des productions, mais ce n'est pas un commanditaire, une entreprise. Le commanditaire doit avoir compris qu'il participe à une démarche et que donc on ne va plus être sur des prototypes, sans doute, que des réalisations totalement terminées. Et, euh, des, et donc, le commanditaire doit être préparé à avoir des résultats qui ne seront que des résultats intermédiaires. Pardon. À l'autre bout de la chaîne se trouve le coordinateur. Le coordinateur, euh, lui, il est plus sur l'accompagnement. J'ai mis quelques mots clés, la facilitation, l'agenda, l'organisation, de telle façon à ce que dans les délais impartis, le commanditaire arrive à obtenir des résultats qui sont... Euh, proche de ce qu'il aurait voulu, mais en même temps que les jeunes aient progressé, puisque le coordinateur n'est pas là pour satisfaire vraiment le, co le coordinateur n'est pas là pour satisfaire uniquement les besoins du commanditaire, il est là aussi pour faire avancer les jeunes. Euh, et ce rôle de coordinateur est à différencier, et c'est un point très important, du rôle de formateur. Euh, un coordinateur n'est pas un formateur, n'est pas un prof. Le coordinateur, il doit vraiment se, se, se limiter à son rôle. Euh, et donc, euh, si le formateur doit outiller, doit donner des compétences, doit apporter du, du contenu et des, euh, de formation, le coordinateur, ce n'est pas vraiment son rôle. Et ce rôle de coordinateur, il est également à différencier du rôle d'évaluateur. Le coordinateur ne se centre pas sur les compétences des jeunes. Le coordinateur, il essaye de faire marcher le groupe. Il essaye de faire en sorte que ce groupe ait une dynamique qui est positive, quel que soit l'arrivée le ou l'endroit le, ou le, où le projet va arriver dans les deux mois impartis de ce projet-là. Et ça, pour les personnes qui vont jouer ces rôles, c'est un vrai défi. Donc, pour, euh, Il se trouve que moi, je suis prof à l'IUT. 
Et très, très vite, dans, dans les défis Pépi, je me suis aperçu que les étudiants ne, ne me percevaient pas comme un coordinateur immédiatement, mais que j'étais perçu comme un prof. Et en tant que prof, j ai, j ai, j ai, la difficulté que j'ai pu avoir très, très vite, c'est de me rendre compte que les jeunes n'adhéraient pas. Alors que mes collègues Martha et Patrick, qui est un, qui est un peu plus loin, euh, qui va vous parler tout à l'heure, eux euh, étaient beaucoup plus jeunes que moi, d'une part, et ils n'étaient ils pas catalogués comme un prof. Et donc, le rôle de coordinateur, euh, il est vraiment euh, il est psychologiquement face à des jeunes qui vous connaissent. Ce euh, n'est pas forcément facile à mener pour ces raisons-là. Euh, donc, les attentes et les postures du coordinateur du, de défi, euh, je les ai scindées en, en trois parties, avant le défi, durant le défi et après le défi. Euh, il faut vraiment trouver son positionnement en tant que coordinateur. Il faut installer un cadre relationnel avec les jeunes, qui n'est pas un cadre d'études, qui est un cadre de coordination de projet. Il faut mettre en place un cadre relationnel avec les tiers. Là, je parle des commanditaires, je parle de, des profs. Je parle de l'administration quand, quand il y a une structure comme l'IUT pour que ces projets puissent se faire. Et ce, ce, ce cadre relationnel avec les tiers est très important pour que le projet se déroule tranquillement et que tout le monde soit sécure dans, dans, dans son rôle. Euh, bien évidemment, c'est quelque chose, coordinateur, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas intuitif. Il faut préparer les séances, il faut programmer. Il y a des étapes clés et il y a des, des semaines où il faut vraiment très, très bien cadrer ce que l'on va dire et ne pas dire pour que le projet prenne le, prenne le bon chemin. Durant le défi, le rôle du coordinateur est d'outiller. Donc, on a parlé d'outils méthodologiques. Euh, on peut parler d'outils techniques qui peuvent être des, des propositions que fait le coordinateur. Euh, donc, le, 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 le coordinateur va outiller, il va suivre et accompagner. Euh, ce qui n'est pas facile parce que les jeunes sont des jeunes qui sont de, de parcours différents, de dynamiques différentes, de, ils, ils réfléchissent différemment. Donc euh, même s'ils se sont constitués en groupe, euh, cet, cet accompagnement euh, quand, dans les parties un peu compliquées du projet euh, peut poser des problèmes parce que certains jeunes euh, ben, vont, euh, vont avoir du mal à se situer, certains jeunes vont sortir des règles. Donc, euh, il y a à la fois le rôle d'accompagnement et le rôle de réorientation et de repositionnement de certains, à certains moments, euh, parce que euh, il y a un engage, dans un défi, il y a un engagement sur deux mois et il faut amener les jeunes à respecter ce, cet engagement. Et donc, c'est tout un tas d'éléments de, de dialogue, de, de discussion de, 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 qui, fait, qui font qu'à un moment donné, ces blocages vont être dépassés et que euh, les blocages, lorsqu'ils existent, on va les partager avec le groupe et, et faire en sorte que, que le groupe dépasse les difficultés euh, passagères ou durables qu'il qu peut rencontrer. Et bien sûr, pour ça, ben le, le rôle du coordinateur, c'est d'anticiper les situations à risque, c'est voir les signaux faibles. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant, mais c'est quelque chose qui, sur lequel il faut qu'il y ait une attention forte du coordinateur pour, pour détecter avant que le groupe parte en vrille, parce que les jeunes n'ont pas les mêmes niveaux de motivation, peuvent avoir des façons de s'exprimer qui, qui choquent certains étudiants. Il y a des étudiants qui parlent, il y a des jeunes qui ne parlent pas. Et il faut faire très, très attention à, à bien gérer ce groupe si on, veut, si on veut arriver à ces fins. Et puis après le défi... Euh, J'ai fait un slide euh, pour vous montrer un petit peu euh, qu'est-ce qui peut se passer après la réalisation d'un défi. Donc, euh, le dé il y a eu une phase où ils se sont regroupés, il y a une phase où il y a le défi. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite Alors, j'ai fait plusieurs, plusieurs schémas. Euh, dans une phase d'accrochage des jeunes, hein, c'est-à-dire que lorsque les jeunes sont en. Avant de s'engager dans une formation, lorsqu'on lorsqu essaie de les accrocher vers de la formation ou vers le marché de l'emploi, le défi peut précéder l'acte de formation. Il s'agit, grâce à la coordination du projet, d'essayer d'amener les jeunes à se dire « j'ai envie de m'engager plus, en avant, plus en, avant, en avant dans la formation ». Donc le défi il peut être préalable à l'acte du jeune qui va dire « finalement, je ne voulais pas faire d'études, finalement, cette matière ne m'intéresse pas du tout, finalement, j'ai envie d'en savoir un peu plus ». Donc ça peut être un préalable à un acte de formation. Ça peut être aussi un préalable à repartir vers le marché de l'emploi. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, n'osent plus aller vers le marché de l'emploi et avoir un défi réussi dans un... Ça peut être un accrochage vers retrouver, sortir du statut de NIT dont on vous a parlé. Euh, ça peut être un acte de raccrochage. 
dans nos formations à l'IUT, c'est dans, enfin, dans les établissements, dans les lycées, dans les universités, euh, on a des jeunes qui, à un moment donné, suivent des formations, ils décrochent, ils sont en difficulté, et le défi va être une manière, va être un, 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 un espace, un espace de, de, de temps et de, de travail dans lequel ils vont, ils vont se reconstruire et, et, et ils vont, ils vont, euh, ils vont s'apercevoir qu'ils ont, qu'ils ont des capacités, mais ils vont s'apercevoir aussi qu'ils ont besoin de passer en maîtrise sur certaines choses. Donc, après un acte de formation, le défi peut amener à un nouvel acte de formation. Ça peut être un élément motivant pour que des jeunes disent « je vais me relancer ». Et ce mot, ces modules, ces matières, ces choses que je, que je trouvais peu utiles, je vais aller à nouveau m'y intéresser parce que j'ai besoin de les maîtriser par rapport à la réalisation de défis. Et soit parce que j'ai été en difficulté, soit parce que j'ai vu d'autres jeunes qui avaient des capacités que je n'avais pas. Le dernier volet, c'est que les défis PEPI dans nos établissements, lycées et universités, ils peuvent être des, des points pour aller vers le marché de l'emploi. Des jeunes suivent des formations, ils ont un diplôme ou ils n'ont pas de diplôme, parce que tous ne sont pas diplômés à l'issue des formations. Et qu'ils soient diplômés ou pas, ils ne sont pas forcément prêts, malgré leur diplôme, à, à prendre le risque d'aller dans une entreprise et de, de, de dire je suis compétent, j'ai un CV qui va me permettre de, qui va me permettre de, de répondre à vos, à vos objectifs, vous, d'entreprise. Et des jeunes ont besoin souvent d'un SAS, un SAS dans lequel ils vont prendre un certain temps pour euh, réfléchir sur les compétences qu'ils ont acquises en formation, pour les conforter et se, se juger finalement, à l'issue d'un projet, d'un défi PEPI, se juger apte à aller affronter euh, l'employeur, aller affronter euh, la, fiche de, la fiche de poste qui est, qui est proposée en disant « Oui, oui, ça, je sais faire » ou « Ça, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai touché à ça, j'ai vu des gens qui font ça et je me sens capable d'atteindre ces objectifs que vous, entrepreneurs, me demanderiez si j'étais employé chez vous. » Donc, voilà un petit peu, dans, dans nos établissements, euh, que ce soit des universités ou des, ou des lycées, il me semble des, des choses euh, qui permettent de, de réexploiter la méthodologie PEPI, de reprendre certains volets de ce que nous avons essayé de faire pendant ces, pendant ces 36 mois ou 30, 32 mois, je ne sais, sais plus si c'est 32 ou 36, euh, et, et de façon à, à réutiliser cette méthodologie et faire en sorte que le travail qu'on a pu faire, qui est, qui est, qui est intéressant, mais qui reste... Euh, qui reste modeste au vu de tous les problèmes qu'ont ces jeunes, faire en sorte que, que, que d'autres puissent s'approprier ces kits et les faire progresser et, et s'en servir avec les jeunes qu'ils ont en face d'eux. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ben, pile poil 11 heures. Tu as fait ça toute ta vie ou... <rire> Le... Alors, volontairement, euh, 11 heures, donc on va, on va vous proposer de poursuivre, euh, de, 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 on va vous proposer d'échanger avec nous directement sur l'espace forum euh, euh, qui est de l'autre côté de cette salle. On a fait exprès de ne pas vous montrer euh, les outils méthodaux dont on vous a parlé, les outils numériques. Pourquoi Parce que ces outils-là, c'est euh, leur, leur application, leur, leur intérêt va diverger complètement selon les jeunes avec qui on, selon les jeunes qu'on a en face. En fait. Donc ce qu'on aurait pu vous montrer, ce qu'on a fait avec ces outils-là, ça se trouve, aurait été complètement inutile pour vous. Donc, ce qu'on vous a proposé, c'est vraiment des enseignements euh, qu'on a tirés de l'expérimentation française et un petit peu des expérimentations d'autres pays. Et ça, ça ce qu'on vous a présenté, vous, vous, avec ça, vous pouvez réadapter. Et ensuite, euh, les outils, c'est à vous d'aller piocher dedans. Euh, Aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous en ligne. On, on vous dira, quand, si vous êtes intéressé, comment vous pouvez aller les télécharger. Mais l'idée, voilà, retenez ça, c'était une présentation plutôt générale, des attitudes à avoir, des, des comportements différents pour mettre ces jeunes en mouvement, ces jeunes en projet. Et les outils, on vous les enverra un petit peu plus tard. Voilà. Donc, 11h01, si, si, voilà, si vous voulez bien, on va se diriger vers l'espace forum. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra. Merci beaucoup.